Καλημέρα σας. Χαίρετε. Μπορεί μάθατε να γράφετε. Μάθατε ένα-ένα τα γράμματα. Πώς όμως, με την πρώτη φορά που σας έδειξαν πώς γράφετε το α, ένα κουλουράκι και ένα μαγκουράκι, το μάθαμε ή χρειάστηκε να το επαναλάβουμε. Μάλλον χρειάστηκε να το επαναλάβουμε, ίσως και κάποιο φτωχικό χέρι να καθοδηγούσε το δικό μας για να το σχηματίσουμε τις πρώτες φορές, πάντως δεν το μάθαμε με μιας. Γιατί αυτό είναι ο τρόπος που μαθαίνουν. Κάποτε ρώτησαν τον μεγάλο θεατρικό δάσκαλο και σκηνοθέτη του θέατρου τέχνης, τον Κάρο Λοκούν, τι κάνει έναν ηθοποιό μεγάλο. Και αυτός απάντησε. Τρία πράγματα. Πρώτον, η εκτάσκηση. Δεύτερον, η εκτάσκηση. Και τρίτον, η εκτάσκηση. Αυτό ακριβώ λοιπόν παρατηρούν τα μαθήματα θαυμάτων ότι συμβαίνει μέσα στο νου του ανθρώπου. Ότι χρειαζόμαστε επαναλήψεις για να δομηθεί μέσα μας είτε μια πεποίθηση λανθασμένη, είτε μια αφυπνιστική επιλογή. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, ο τρόπος που είναι δομημένα τα μαθήματα θαυμάτων είναι κάθε 50 μαθήματα ξεκινάει ένα δεκαήμερο επαναλήψεων. Για εμπέδωση. Ακριβώς. Για να ξαναδούμε αυτές τις ιδέες που την πρώτη φορά μας φάνηκαν παράξενες ή καινούριε ή τις αμφισβητούσαμε με μια νέα κατανόηση όταν έχει περάσει μια περίοδος 50 ημερών. Απομείωσης. Mm-hmm. Ωραία. Άρα λοιπόν σήμερα πάμε στην επανάληψη. Ναι, και θα μας δείξει πώς γενικά θα τη χρησιμοποιήσουμε αυτή την επανάληψη. Οπότε μπορούμε να πούμε καλώς ήρθατε στο μάθημα 51. Έχουμε λοιπόν εδώ τις επαναλήψεις των μαθημάτων. Πέντε μαθημάτων. Ε? Ναι. Αρχίζοντα σήμερα θα έχουμε μια σειρά επαναλήψεων. Κάθε μια από αυτές θα καλύψει πέντε από τις ιδέες που έχουν ήδη παρουσιαστεί αρχίζοντα με την πρώτη και τελειώνοντας με την πεντηκοστή. Για την κάθε ιδέα θα υπάρχουν μερικά σχόλια τα οποία πρέπει να εξετάσεις στην επανάληψή σου. Θα παρατηρήσεις ότι στην επανάληψη μερικές από τις ιδέες δεν δίνονται ακριβώς όπως στην αρχική τους μορφή. Χρησιμοποίησέ τις όμως όπως δίνονται εδώ. Δεν είναι αναγκαίο να επιστρέψεις στις αρχικές δηλώσεις ούτε να τις εφαρμόσεις όπως συστήθηκε τότε. Τώρα τονίζουμε τις σχέσεις μεταξύ των πρώτων 50 ασκήσεων που έχουμε καλύψει και τη συνοχή του τρόπου σκέψης στην οποία οδηγούν. Ωραία λοιπόν, συνεχίζουμε για να εξηγούμε πώς γίνεται αυτή η επανάληψη. Στις περιόδους εξάσκησης οι ασκήσεις πρέπει να γίνονται με τον εξή τρόπο. Θα αρχίζουμε τη μέρα διαβάζοντας τις πέντε ιδέες μαζί, μαζί με τα σχόλια που τις ακολουθούν. Πρέπει όμως να εξασκηθούμε με κάθε μία από αυτές, τουλάχιστον μία φορά. Αφιέρωσε δύο λεπτά ή περισσότερο για την κάθε περίοδο εξάσκησης και συλλογήσου την ιδέα όσο πιο συχνά μπορείς μαζί με τα σχετικά σχόλια, αφού πρώτα τη διαβάσεις. Αυτό το κάνουμε πολλές φορές κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αν οποιαδήποτε δε από τις πέντε αυτές ιδέες σου αρέσει περισσότερο από τις άλλες, μπορείς να συγκεντρωθείς αυτήν. Πριν το τέλος της ημέρας όμως, χρειάζεται για άλλη μια φορά να θυμηθώ και να επανεξετάσω όλες τις ιδέες ακόμα μια φορά μαζί. Πώς πάθησε να εστιάζεσαι στο κεντρικό νόημα και να αφιερώνει ένα μέρος τη επανάληψης σχετική ιδέας στο να αντιστοχάζεσαι. Αφού διαβάσει την ιδέα και τα σχετικά σχόλια, οι ασκήσει πρέπει, αν είναι δυνατόν, να γίνονται με τα μάτια κλειστά και όταν είμαστε μόνοι σε ένα ήσυχο κατά προτίμηση μέρο. Σταδιακά θα μάθει να μην χρειάζεσαι ένα ιδιαίτερο περιβάλλον για να εφαρμόζει αυτά που έχει μάθει. Μπορούμε να το κάνουμε αργότερα οπουδήποτε. Mm-hmm. Θα χρειαστεί αυτά που μαθαίνει πιο πολύ σε καταστάσει που φαίνονται να προξενούν ταραχή, παρά σε εκείνε που φαίνονται να είναι ήδη ήρεμε και ήσυχε. Ο σκοπό τη μάθησή σου είναι να σε κάνει ικανό, ικανή, να φέρνει τη γαλήνη μέσα σου και να θεραπεύει τη στεναχώρια και την ταραχή. Αυτό δεν γίνεται με το να αποφεύγει και να αναζητά ένα καταφύγιο απομόνωση, απομόνωση για τον εαυτό σου. Αυτό γίνεται με την εξάσκηση αυτού του άλλου τρόπου σκέψη. Θα μάθει ακόμα ότι η ειρήνη είναι μέρο του εαυτού σου. Και το μόνο που σου ζητά είναι να αποδέχεσαι ευχάριστα 
οποιαδήποτε κατάσταση στην οποία βρίσκεσαι. Και τελικά θα μάθεις ότι δεν υπάρχουν όρια στο πού βρίσκεσαι, έτσι ώστε η ειρήνη σου να βρίσκεται παντού, όπως και εσύ. Τι ιδανική κατάσταση. Είναι σαν να λέει βεβαίω ότι είναι πανταχού παρόν η ειρήνη, αλλά και ο νους μας επίσης. Ναι. Οπότε... Και εκεί να, να μαθαίνουμε να συντονιζόμαστε με αυτό μέσα μας. Ας δούμε λοιπόν τις πρώτες ε, πέντε αυτές ε, ασκήσεις της επανάληψης που μας προτείνονται από την, ξεκινώντας από, την, από το πρώτο μάθημα. Τίποτα από ό,τι βλέπω δεν σημαίνει τίποτα. Ο λόγος γι' αυτό είναι ότι δεν βλέπω τίποτα και το τίποτα δεν έχει νόημα. Είναι αναγκαίο να το αναγνωρίσω αυτό. <coughs> είναι αναγκαίο να το αναγνωρίσω αυτό για να μπορέσω να μάθω να βλέπω. Αυτό που νομίζω ότι βλέπω τώρα αντικαθιστά την όραση. Πρέπει να συνειδητοποιήσω ότι δεν έχει νόημα και να το εγκαταλείψω έτσι ώστε η όραση να μπορέσει να το αντικαταστήσει. Και στο επόμενο μάθημα, εγώ έχω δώσει σε αυτό που βλέπω όλο το νόημα που έχει για μένα. Έχω κρίνει το κάθε τι που κοιτάζω και είναι αυτό και μόνο αυτό που βλέπω. Και αυτό δεν είναι όραση. Είναι απλώς μια ψευδέστηση της πραγματικότητας επειδή οι κρίσεις μου έχουν γίνει εντελώς ξεχωριστά από την πραγματικότητα. Επειδή θέλω να δω είμαι πρόθυμος να αναγνωρίσω ότι οι κρίσεις μου δεν είναι έγκυρες. Οι κρίσεις μου με έχουν βλάψει και δεν θέλω να βλέπω σύμφωνα με αυτές. Δηλαδή, όταν λέει εδώ οι κρίσει που έχουν γίνει ξεχωριστά από την πραγματικότητα, τι εννοεί Μαρία. Ότι οι σκέψει μου σκέφτομαι έχουν γίνει ξεχωριστά από την πραγματικότητα, ότι είναι εικόνε που βλέπω εκεί έξω και εικόνε που προβάλλω εκεί έξω, δεν είναι σκέψει οι αληθινέ αυτέ. Και αφού δεν είναι σκέψει αληθινέ και είναι ερμηνείε, είναι κρίσει. Εδώ λοιπόν βλέπουμε συνεχώ χρησιμοποιεί τη λέξη κρίση, έχοντα αντικαταστήσει για κάμποσο την την λέξη ερμηνεία με τη λέξη κρίση. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτό κάποτε, αργότερα, θα μας παραπέμψει στην έννοια της δικαιοσύνης. Mm. Οπότε, ό,τι σκέφτομαι, είναι κρίση στην πραγματικότητα. Οι ερμηνείες μου είναι κρίση. Και το επόμενο μάθημα. Που λέει, δεν καταλαβαίνω τίποτα από ό,τι βλέπω, τώρα το προσεγγίζει ως εξή. Πώς θα μπορούσα να καταλάβω αυτό που βλέπω, όταν το κρίνω λανθασμένο. Αυτό που βλέπω είναι η προβολή των δικών μου λανθασμένων σκέψεων. Δεν καταλαβαίνω αυτό που βλέπω, επειδή δεν είναι κατανοητό. Δεν έχει νόημα να προσπαθήσω να το καταλάβω. Αλλά έχω κάθε λόγο να το αφήσω και να κάνω χώρο γι' αυτό που μπορεί να ειδωθεί, να κατανοηθεί και να αγαπηθεί. Μπορώ να ανταλλάξω ό,τι βλέπω με το να είμαι πρόθυμη να το κάνω αυτό. Δεν είναι αυτή μια καλύτερη επιλογή από αυτή που έκανα προηγουμένως. Στο μάθημα 4 αυτές οι σκέψεις δεν σημαίνουν τίποτα. Οι σκέψει που αντιλαμβάνομαι δεν σημαίνουν τίποτα επειδή προσπαθώ να σκεφτώ χωρί το Θεό. Αυτέ που ονομάζω οι σκέψει μου δεν είναι οι πραγματικέ μου σκέψει. Οι πραγματικέ μου σκέψει είναι οι σκέψει που σκέφτομαι με το Θεό. Δεν τι αντιλαμβάνομαι επειδή έχω φτιάξει τι σκέψει μου για να τι αντικαταστήσω. Είμαι πρόθυμο να αναγνωρίσω ότι οι σκέψει μου δεν σημαίνουν τίποτα και να τι εγκαταλείψω. Διαλέγω την αντικατάστασή του από εκείνες που σκόπευαν να τις αντικαταστήσουν. Οι σκέψεις μου δεν έχουν νόημα, αλλά όλη η δημιουργία έγινε στις σκέψεις που σκέφτομαι με το Θεό. Ε, θα ήθελα να μείνουμε λίγο σε αυτό το σημείο που λέει «Έχω φτιάξει σκέψεις για να αντικαταστήσουν εκείνες που σκέφτομαι με το Θεό». Mm-hmm. Τι θα έλεγε, τι σημαίνει «έφτιαξα εγώ σκέψεις για να αντικαταστήσω αυτές του Θεού». Αρνήθηκα τις σκέψεις που σκεφτόμουν με το Θεό, και έφτιαξα τι δικέ μου σκέψει, που είναι εικόνε, τι οποίε προβάλλω έξω. Και είναι πώς... σκέψει οι οποίε, εφόσον οι κρίσει είναι διαχωρι... αυτέ οι σκέψει βλέπουν τα πάντα διαχωρισμένα. Άρα, ένα ας... χαρακτηριστικό είναι ο διαχωρισμό που κάνουν. Εγώ είμαι άλλη, εσύ είσαι άλλη. Αυτά Έτσι. τα αντικείμενα, ο κόσμο που βλέπω γύρω μου είναι εξοπλισμένα. Ακριβώ. Και αρχίζει εκεί το δικό μου και το δικό σου. Ναι. Αρχίζουμε να ξεχωρίζουμε τι είναι δικό σου και τι είναι δικό μου. Και αρχίζουν οι απαιτήσει. Αρχίζουν. Και ο φόβο. Ο φόβο γιατί είμαι μόνο μου πια και περιορισμένο. Ναι, δηλαδή αρχίζει και η μοναξιά, γιατί χάνω όλα τα υπόλοιπα. Και δεύτερον, η απειλή. Γιατί οτιδήποτε είναι έξω από μένα, ανά πάσα στιγμή με απειλεί. Δεν είναι ένα με μένα. Είναι έξω από μένα, απειλεί τα δικά μου κεκτημένα, 
οτιδήποτε βρίσκεται έξω. Αυτά λοιπόν όμω, αφού δεν έχουν ενέργεια, δεν έχουν και αγάπη. Βέβαια. Και άρα δεν έχουν την ποιότητα των σκέψεων του Θεού. Βέβαια. Δεν είναι οι άγιε σκέψει. Να θυμηθούμε λοιπόν μία από τι μεταφυσικέ θέσει των θαυμάτων που λένε ότι εμεί, ξαναπούμε αυτό, εμεί φτιάξαμε αυτόν τον κόσμο. Ναι, εμεί είμαστε ο κατασκευαστή αυτού του κόσμου. Ο Θεό δεν έφτιαξε αυτόν τον κόσμο. Ο Θεό έφτιαξε εμά. Έφτιαξε το Είμα, νου μας. Όχι ως σώματα βέβαια. Βέβαια. Έφτιαξε το νου και τον έφτιαξε όπως τον εαυτό του, κατά την τάξη και τη σκέψη του. Βέβαια, μπορεί να αναρωτιέται κανεί, μα τι λες τώρα, εμείς φτιάξαμε τους γαλαξίες, το σύμπαν, τα κβαντικά πεδία. Εδώ δεν μπορούμε να φτιάξουμε την ντουλάμπα μας και φτιάξαμε όλο τον κόσμο. Τι θα απαντούσαμε. Και την προσωπικότητα που έχουμε τώρα και την αντίληψη για τον εαυτό μας δεν μπορούμε να το συλλάβουμε. Αλλά είναι έτσι. Και ξέρετε ψήγματα αυτού ποια είναι. Ειδικά στο θέμα της ασθένεια η αυτοθεραπεία. Η οποία μπορεί να γίνει ακαριαία μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα. Πώς το κάνει αυτό ο νους. Αν δεν έχει ισχύ πάνω στο σώμα και στην ενέργεια. Ναι, ναι. Να δούμε λοιπόν και το πέμπτο μάθημα που μας εξηγεί αφού εμείς φτιάξαμε αυτόν τον κόσμο και διαχωριστήκαμε από την αίσθηση της αγάπης και την επαφή μαζί τη, είμαστε ταραγμένοι. Αλλά... Η ταραχή μα, όπω τη βιώνουμε καθημερινά, δεν γίνεται κατανοητό ότι αυτό, αυτή είναι η αιτία τη. Γι' αυτό έρχεται το μάθημα 5 και μα λέει: Δεν είμαι ποτέ ταραγμένη για το λόγο που νομίζω. Επειδή προσπαθώ συνεχώ να δικαιολογήσω τι σκέψει μου. Προσπαθώ συνεχώ να τι κάνω αληθινέ. Να αποδείξω δηλαδή ότι αυτό ο κόσμο είναι αληθινό. Κάνω όλα τα πράγματα εχθρού μου έτσι ώστε ο θυμό μου και οι επιθέσει μου να δικαιολογούνται. Δεν έχω συνειδητοποιήσει πόσο έχω κακομεταχειριστεί το κάθε τι που βλέπω με το, να το αναθέτω αυτό το ρόλο. Ότι είναι δηλαδή επιθετικό, επίφοβο, αρνητικό. Το έχω κάνει αυτό για να υπερασπιστώ ένα τρόπο σκέψης που με έχει πληγώσει και τον οποίο δεν επιθυμώ πια. Είναι πρόθυμη να τον αφήσω. Πολύ σπουδαίο αυτό το ότι ε, το κάνω αυτό, το έχω κάνει για να υπερασπιστώ ένα τρόπο σκέψης που με έχει πληγώσει. Δεν αντιλαμβανόμαστε ότι οι επιθετικέ μα σκέψει μα πληγώνουν. Νομίζουμε ότι μα υπερασπίζονται. Δηλαδή, αν έχω θυμώσει με κάποιον και έχω αγανακτήσει μαζί του, και έρχομαι και σε πιάνω και σου λέω: Ξέρει, ο τάδε μου από αυτό ή έκανε εκείνο, ψάχνω ένα σύμμαχο να συμφωνήσει, ένα μάρτυρα του μαρτυρίου μου σε σένα να συμφωνήσει. Αλλά καθώ το λέω και το αναπαράγομαι στο νου μου, αυτό που φτιάχνω μέσα μου είναι μια πραγματικότητα ότι είμαι ευάλωτη και ότι αυτό είναι ένα κακό, επιθετικό, ε, απεχθή κόσμο. Και έτσι πληγώνομαι εγώ από τον τρόπο που φτιάχνω. Και λέω ότι είμαι το θύμα του άλλου. Το θύμα του κόσμου. Γι' αυτό λέει η παρακάτω άσκηση δεν είμαι το θύμα του κόσμου που βλέπω. Δεν πειράζει τώρα που τα συνδέουμε. Θα συνεχίσουμε. Που είναι μέσα στην πενηντάδα έτσι Θα το συνεχίζουμε αυτό για να γίνουν ακόμα πιο κατανοητά. Στην πραγματικότητα είμαι το θύμα των επιθετικών μου σκέψεων. Γι' αυτό και λέω ότι για να γλιτώσω από αυτό πρέπει να εγκαταλείψω τις επιθετικές μου σκέψεις. Αν κάποιος βέβαια δεν έχει με τι να αντικαταστήσει τις επιθετικές του σκέψεις, δεν μπορεί να φύγει από αυτές ακόμα. Μέχρι να φτιάξει μια νέα θέση, ένα νέο τόπο μέσα του. Ή να ανακαλύψει ότι υπάρχει ήδη έτοιμο. Γιατί εδώ μαθαίνουμε ότι αυτός ο τόπος είναι ήδη έτοιμο. Και μπορούμε να μετακομίσουμε προς το εκεί λίγο. Ακριβώς. Θυμίσουμε και τον Πλάτωνο που έλεγε κάθε γνώση είναι απλώ ανάμνηση. Δηλαδή υπάρχει μέσα μας κάτι που έχει μια γνώση αυτό που αληθινά είναι αληθινό και δεν χρειάζεται να εξελιχθούμε, είμαστε ήδη τέλειοι. Χρειάζεται απλώς να το θυμηθούμε, να το φέρουμε στη συνείδησή μας. Αυτή η σειρά μαθημάτων μεθοδικά μας πάει ακριβώ εκεί. Ωραία. Και να θυμηθούμε ότι Καμία ταραχή, καμία σκέψη δεν είναι λιγότερο επιβαρυντική για την αλήθεια μέσα μας ή για την ειρήνη του νου μας. Ας θυμηθούμε μία από τις εικόνες που έχουμε δει στα προηγούμενα μαθήματα. Ακόμα και μια σταγόνα αν πέσει, ρητιδιάζει το γαλήνιο νερό. Δεν υπάρχουν μικρές ταραχές, όλες είναι το ίδιο ενοχλητικές στην ειρήνη του νου μας. Είτε πέσει ένας βράχος. Είτε πέσει ολόκληρο το αραράτ μέσα σε ένα γαλήνιο νερό, είτε πέσει απλώς μια σταγόνα, 
Αυτή η γαλήνη θα διαταραχθεί. Αυτό το τονίζουν τα μαθήματα θαυμάτων. Το Σαββατοκύριακο αυτό είναι αφιερωμένο στη συγχώρεση. Με τα μαθήματα θαυμάτων. Ναι, είναι αυτό το σεμινάριο που ξεκινάει αύριο. Το άλλο Σαββατοκύριακο είναι αφιερωμένο στην αντίσταση. Δηλαδή σε αυτό μέσα μας που αντιδρά στην ειρήνη και στη γαλήνη και στην αγάπη. Όμως κάθε μέρα είναι αφιερωμένο στον τρόπο που θα αφυπνιστούμε και θα ξαναθυμηθούμε την αγάπη μέσα μας. Να έχετε λοιπόν μια υπέροχη μέρα. Κάντε στο σπίτι σας την πρακτική εφαρμογή του Μαθήματος 51 και θα είμαστε πάλι μαζί αύριο το πρωί. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Χαίρετε.